রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর এ দপ্তর সে দপ্তর গ্রুপ সি গ্রুপ ডি গ্রুপ বি গ্রুপ এ এই সমস্ত মিলিয়ে ফ্রেন্ডস প্রায় রাজ্যে শূন্য পদের সংখ্যা তিন লক্ষের কাছাকাছি কিন্তু এই শূন্য পদ তিন লক্ষের কাছাকাছি হলেও এখন কর্মী সংকোচনের দিকে হাঁটছে রাজ্য নতুন করে নিয়োগ করে রাজ্য খরচ করতে চায় না রাজ্যের খরচ কমানোর জন্য রাজ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুটি আপনাদেরকে আগে আপডেট দেওয়া হয়েছিল এ ব্যাপারে যে রাজ্য চাইছে যে সমস্ত দপ্তরে একাধিক নিয়োগ হয়ে গেছে প্রয়োজনের বেশি সাপোজ কোনো দপ্তরে দুশো জন কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন সেখানে হয়ে গেছে ছশো জন নিয়োগ এবং কোনো কোনো জায়গায় পড়ে আছে ছশো জনের দরকার সেখানে আছে দুশো জন তো রাজ্য চাইছে যে জায়গায় বেশি কর্মী আছে সেখান থেকে তাদেরকে ছাঁটাই করে যে জায়গায় কম কর্মী আছে সেই জায়গায় তাদেরকে পোস্ট করতে একটা ট্রান্সফারিংয়ের সিস্টেম করতে চাইছে এবং রাজ্য এটাও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যেহেতু অপচয় বেশি হচ্ছে রাজ্যে সেই জন্য তারা কর্মী কিছু সংকোচনের ব্যবস্থা করবে এবং কর্মী নিয়োগের নতুন করে ভ্যাকেন্সি বেরোনোর সম্ভাবনা কিন্তু কমে যাচ্ছে এক্ষেত্রে বেকার চাকরি প্রার্থীদের কাছে একটা খারাপ খবর তৈরি হচ্ছে তো এরকমই একটি আপডেট আজকেও বেরিয়ে এসেছে সেটা আমরা জেনে নেব যেহেতু আমরা সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করছি তো রাজ্য কর্মী সংকোচন করতে চাইছে না রাজ্য টাকা খরচ বাঁচাতে চাইছে সেগুলো আমাদের একটু জানা দরকার তো চলুন আপডেট নিয়ে নেব এই ভিডিও থেকে আপনি যদি প্রথমবার এই চ্যানেলে ভিজিট করছেন চ্যানেলটিকে ভিডিওর নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং তার ডান পাশে একটি বেল আইকন চলে আসবে তার উপর ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী লেটেস্ট আপডেট আপনি পেয়ে যাবেন তো এখন এখানে হেডলাইন দিয়েছে রাজ্য বা রাজ্যে তিন লক্ষ সন্নি শূন্যপদ তৈরি হলেও কর্মী সংকোচনের পথে হাঁটছে নবান্ন কেন জানেন তো এটা জানতে হবে আমাদেরকে কি বলছে দেখে নেব চলুন সরকারি কর্মচারী পুলিশ শিক্ষক মিলিয়ে দু লক্ষ নব্বই হাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে রাজ্যের শূন্যপদ প্রায় তিন লক্ষের কাছাকাছি বিপুল এই শূন্যপদ দেখে রাজ্যের যুবকদের চাকরির আশা বাড়ছে এমন সম্ভাবনা অবশ্য নেই প্রায় তিন লক্ষ শূন্য পদে নিয়োগের কোনো বিজ্ঞাপন সরকার দিচ্ছে না বরং এই শূন্য পদের অবলুপ্তি ঘটাতে এখন তৎপর রাজ্য সরকার শূন্য পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে আরও কর্মী সংকোচন করার পথে হাঁটছে রাজ্য খরচের আষ্টান্তে ইতিমধ্যেই মুখ্য সচিব মলয় দে কে চেয়ারম্যান তৈরি করে হয়েছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি খরচ নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে নবান্নের সভাগড়ে রাজ্যের সব দপ্তরকে নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক শেষে এদিনও মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে কোথায় কত লোক দরকার তার ঠিক করা হবে কোথায় হয়তো এক জায়গায় পাঁচ লোক আছে আবার এক জায়গায় পাঁচজন অ্যাডজাস্ট রিঅ্যাডজাস্ট করা হবে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর পথে অ্যাডজাস্ট রিঅ্যাডজাস্ট করার মানেই হল শূন্য পদের অবলুপ্তি সরকার যখন খরচে নিয়ন্ত্রণ করার আড়ালে কর্মী সংকোচন করার পথে হাঁটছে তখন রাজ্য সরকারেরই সংস্থা ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স জানিয়ে দিচ্ছে সরকারি শূন্য পদ সরকারি দপ্তরে শূন্য পদের সংখ্যা জানতে চেয়ে আরটিআই করেছিলেন জনৈক সরকারি কর্মচারী শ্যামল কুমার মিত্র ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স জানিয়েছে সরকারি কর্মচারীদের শূন্য পদ এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার চারশো সত্তর ছত্রিশ শতাংশ শূন্য পদ রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে রাজ্য পুলিশ পদে শূন্য পদ এখন তিপান্ন হাজার তিনশো তেইশ তাহলে এখন কর্মরত সরকারি কর্মচারী কত আরটিআই থেকে জানা গিয়েছে দু হাজার সালের তিরিশ জুন পর্যন্ত সরকারি কর্মচারী সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ ছ হাজার জন ওই সময়ের মধ্যেই রাজ্য পুলিশে কর্মরত ছিলেন সাতান্ন হাজার আটশো তিপান্ন ফ্রেন্ডস একটা জিনিস ভাবুন কি বিপুল মাত্রার এই যে সংখ্যাগুলো বা এই অঙ্কগুলো দেখে মাথায় আগুন চলে যাবার জোগাড় রাজ্যে শূন্য পদের সংখ্যা প্রচুর আছে রাজ্য সরকার চাইছে কর্মী ছাঁটাই করতে বা কর্মী সংকোচন করতে এবং রাজ্যের ব্যয় সংকোচন করতে এদিকে দেখুন যে রাজ্য সরকার বলছে আমাদের কর্মী কোথাও কোথাও বেশি হয়ে যাচ্ছে সে রাজ্য সরকারই রিপোর্ট দিচ্ছে যে প্রায় তিন লক্ষ ভ্যাকেন্সি আছে রাজ্যে পুলিশের ভ্যাকেন্সি আছে প্রায় চুয়ান্ন হাজার কিন্তু কোনো রকম কোনো নিয়োগ প্রক্রিয়া বেরোতে বেরোচ্ছে না আরটিআই থেকে মানুষ জানতে পারছে এত পরিমাণ ফাঁকা ভ্যাকেন্সি আছে অথচ কিন্তু সেখানে কোনো নিয়োগ হচ্ছে না আর যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো অলরেডি বেরিয়ে গেছে পরীক্ষা হয়ে গেছে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে সেগুলোর কিন্তু রেজাল্ট কিন্তু অন্ধকারে ছেয়ে আছে এমত অবস্থায় রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ কয়েক কিছুদিন আগে আমরা একটা আপডেট পেয়েছিলাম এবং আপনাদেরকে ভিডিও বানিয়ে দিয়েছিলাম যে দু হাজার সালটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সাল বেকার যুবক যুবতীদের জন্য যদি দু সালের মধ্যে একটা চাকরি জোটাতে না পারা যায় তো বেশ কয়েক বছরের জন্য তিন চার বছরের জন্য চাকরি পাওয়াটা খুব মুশকিল হতে চলেছে সেরকমই একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তা আমাদের সামনে কিন্তু খুলে যাচ্ছে দিনের পর দিন লক্ষ্য করুন যত দু হাজার আট শেষের আঠারো শেষের দিকে
এই পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে অলরেডি যে পরীক্ষাগুলো দিয়ে বসে আছেন যেমন ডাব্লিউ বিজি ডিআরবি বা অন্যান্য পরীক্ষাগুলো রেজাল্ট আউট হচ্ছে না বা সরাসরি নিয়োগ হচ্ছে না তাড়াতাড়ি হচ্ছে না প্রসেসগুলো যার জন্য কিন্তু পাবলিক কিন্তু অত্যন্ত চিন্তার মধ্যে আছে যে এজ শেষ হয়ে যাবে কবে কীভাবে বা চাকরি জোটাবো তো রাজ্যের মানুষের এই দুশ্চিন্তার মধ্যে রাজ্য সরকারের এই ধরনের কর্ম প্রক্রিয়াগুলো তাদেরকে আরও আশার আলো নিভিয়ে দিচ্ছে তো দেখি চলুন পরবর্তী আপডেট বলছে তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে জানা গিয়েছে দু হাজার পনেরো সালে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি কর্মীদের মধ্যে শতাংশের বিচারে মহিলারা ছিলেন মাত্র কুড়ি শতাংশ আর তপসিলি জাতি তপসিলি উপজাতি ও বিসি মিলিয়ে মাত্র সাতাশ শতাংশ সরকারি কর্মচারী দপ্তরে কর্মরত আছেন তার আমলেই এ রাজ্যে সরকারি দপ্তরে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা কত তথ্য জানার অধিকার আইন জানাচ্ছে মাত্র পাঁচ দশমিক সাত তিন শতাংশ মুসলমান কর্মচারী রাজ্যের সরকারি দপ্তরে আছেন দু হাজার পনেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত কর্মচারী আছেন চোদ্দো শতাংশ একত্রিশ বছর থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত আছে উনিশ শতাংশ কর্মচারী আর একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর ও পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে তিরিশ দশমিক নয় শূন্য শতাংশ ও পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত ছয় শতাংশ ফ্রেন্ডস একটা ভাবুন এই যে শতাংশগুলো এখানে হিসাব দিয়েছে আমাদের তথ্য জানার অধিকার যে আমাদের আইন আছে সেই আইনের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে তারা যেগুলো সেন্সাস করে প্রকাশ করেছে একটা জিনিস ভাবুন যে প্রত্যেকটা দপ্তরে প্রত্যেকটা ফিল্ডে কেমন কেমন ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে সেই জায়গাগুলো তালিপটি মেরে সরকার কাজ চালাচ্ছে কোনো দপ্তরে উপযুক্ত এমপ্লয়ি নেই যেখান থেকে সঠিকভাবে কাজ অল্প সময়ের মধ্যে বেরিয়ে আসবে সে কোনো সেই জন্য আমাদের যে কোনো সরকারি কাজ করতে একটা সময় লেগে যায় শূন্য পদের থেকেও কর্মরতদের মধ্যে এখন সরকারি দপ্তরে লুকিয়ে আছে বয়স্ক কর্মচারীর সংখ্যা একচল্লিশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে কর্মচারী ষাট ছেষট্টি শতাংশের কর্মী এখন বয়স্ক ফলে প্রশাসনের কাজে গতি এখন সবচেয়ে বড় বাধা আবার বয়স বেশি থাকার কারণে ফি বছর অবসর নেওয়া কর্মচারীদের সংখ্যা বাড়ছে তৈরি হচ্ছে নতুন করে শূন্য পদ আর তৈরি হওয়া সেই শূন্য পদ দ্রুত চলে যাচ্ছে অবলুপ্তির পথে ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে জানানো হয়েছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে সরকারি দপ্তরে অনুমোদিত পদ ছিল চার লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুশো নব্বই জন অনুমোদিত পদ কত হবে তা নির্ধারিত হয় রাজ্যের জনসংখ্যার উপর বেশ করে যেমন উনিশশো সালে রাজ্যের প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে সরকারি কর্মী সংখ্যা ছিল ছশো ছিয়াত্তর জন দু সালে সেই সংখ্যা কমে নেমেছে তিনশো জন আর উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের জনসংখ্যাকে ভিত্তি করে অনুমোদিত পদের যে সংখ্যা বিউরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স তৈরি করছে এখন রাজ্যের জনসংখ্যা তার থেকে অনেক বেড়েছে ফলে অনুমোদিত পদের সংখ্যা বাড়বে অবধারিতভাবে শূন্য পদ আরও বাড়বে তো ফ্রেন্ডস এই জায়গা থেকে আমরা একটা জিনিস মোটামুটি বুঝতে পারছি যে রাজ্যের প্রচুর প্রচুর শূন্য পদ আছে সেই হিসেবে কিন্তু আসন সংখ্যা বাড়ার কথা কিন্তু রাজ্যের এখন কর্মতৎপরতা এটাও বলে দিচ্ছে যে এখন কিছু কিছু পদ অবলুপ্তির পথে অলরেডি যে সমস্ত পদের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে সেগুলো রেজাল্ট মোটামুটি যেগুলো আটকে আছে সেগুলো কিন্তু একটা চিন্তার বিষয় তো এই পরিস্থিতিতে বেকার যুবক যুবতীরা কিন্তু ধোঁয়াশার মধ্যে রয়ে গেছে দেখা যাক পরবর্তীকালে কী আপডেট আছে আপডেটগুলো আপনাদের সামনে পৌঁছে দেব সঙ্গে থাকুন চ্যানেলটিকে ভিডিওর নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং তার ডান পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন আপনার মতামত জানাতে ভিডিওর নিচে অবশ্যই কমেন্ট করুন এরকম যে কর্মতৎপরতা তৈরি হচ্ছে রাজ্য সরকারের কর্মী ছাঁটাই বা কর্মীর সংকোচন বা ভ্যাকেন্সির সংকোচন এবং যে রেজাল্ট আউট হতে এই সমস্ত দেরিগুলোকে নিয়ে আপনি কি ভাবছেন সে মতামতও আপনি শেয়ার করতে পারেন ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে পরবর্তী ভিডিওতে ফিরে আসছি সকলে ভালো থাকুন ধন্যবাদ